বিসমিল্লাহ রহমান রহিম মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাডি জোনের পক্ষ থেকে সকলকে সালাম আসসালামু আলাইকুম আজ আমরা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর চতুর্থ পর্বের ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স সাবজেক্টের গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় বলের মোমেন্ট এই অধ্যায় নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই আলোচনা করার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রথম যে অধ্যায় আছে বলের বিভাজন এই অধ্যায়টা ভালো করে বুঝতে হবে আমাদের আজকের এই ভিডিওতে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সের বলের মোমেন্ট অধ্যায়ের যে বিষয়গুলো আলোচনা করব সেই বিষয়গুলো আমি প্রথমে বলে নিচ্ছি আজকের এই ভিডিওতে আমরা কি কি আলোচনা করব আজকের এই ভিডিওতে আমরা বল বা ফোর্স এটা নিয়ে আলোচনা করব সেই সাথে বলের দিক নিয়ে আলোচনা করব এর তারপর হচ্ছে বলের মোমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব বলের সাম্যাবস্থা বা ইকুইবিলিয়াম অফ ফোর্স বলের সাম্যাবস্থা এটা নিয়ে আলোচনা করব সেই সাথে লুড নিয়ে আলোচনা করব সাপোর্ট নিয়ে আলোচনা করব এবং বিম নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আমরা বল নিয়ে আলোচনা করতেছি বল বল বা ফোর্স তোমরা সবাই জানো বল বা ফোর্স হচ্ছে কোনো বস্তুর উপর যা কোনো স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে সেই বস্তুটাকে গতিশীল করে বা করতে চায় অথবা কোনো বস্তুর গতিশীল বস্তুর উপর ক্রিয়া করে সেই বস্তুর গতির পরিবর্তন করে বা করতে চায় তাকে বল বলে বলের একক হচ্ছে নিউটন এসআই একক নিউটন এই হচ্ছে বল আর সেই সাথে আমাদের বলের দিকটা আলোচনা করতে হবে এই এইখানে আমি বলের কিছু বেশ কিছু চিত্র অঙ্কন করেছি বিভিন্ন প্রকার বল রয়েছে এর মধ্যে হচ্ছে আমাদের টেনসাইল ফোর্স বা টানা বল কম্প্রেসিভ ফোর্স বা চাপা বল এইখানে সাধারণত আমাদের এই দুটো বল নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং এই দুটো বলই পড়তে হবে তো ঠিক আছে চিত্রের মাধ্যমে আমরা এখন এই বলগুলোকে একটু দেখি হচ্ছে বল লুট এবং ওজন বল বল লুট এবং ওজন এই তিনটা একই জিনিস বল লুট এবং ওজন তিনটা একই জিনিস এবং প্রত্যেকের একক হচ্ছে নিউটন তো আমরা এখন চিত্র চিত্র নাম্বার একের দিকে তাকাই এখানে আমাদের দুটি বল কাজ করতেছে এফ এবং এফ দুটো বল দুই দিকে কাজ করতেছে এটাকে বলে টানা বল কোনো বল যদি এরকমভাবে কাজ করে অর্থাৎ অ্যারো চিহ্ন বা তীর চিহ্নটা যদি বাইরের দিকে থাকে সেই ফোর্সটাকে আমরা বলি টেনসাইল ফোর্স বা টানা বল এখানে এফ ও এফ যে দুটো বল আমরা দেখাইছি এই বল দুটো হচ্ছে আমাদের টানা বল এবং চিত্র দুই দিকে যদি তাকাই যে অ্যারো চিহ্নগুলো হচ্ছে বস্তুটার ভিতরের দিকে অর্থাৎ এই বলগুলো হচ্ছে আমাদের কম্প্রেসিভ ফোর্স বা চাপা বল সেই সাথে আমাদের বলের আরও বেশ কিছু দিক এখানে আমরা চিত্র অঙ্কন করেছি যেমন এই চিত্র দিকে যদি লক্ষ্য করি এই চিত্রটার বলটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল বল ভার্টিক্যাল ফোর্স অথবা আমরা আরও বলতে পারি যে আপওয়ার্ড উপরের দিকে যে বলটা গেছে সরাসরি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এরপর নিচের দিকে যদি তাকাই যে দুই নম্বর যে বলটা আছে সেটাকে আমরা বলতে পারি ডাউনওয়ার্ড ফোর্স এটাও ভার্টিক্যাল তবে তীর চিহ্নটা কি নিচের দিকে অর্থাৎ এটা কি এই এই ফোর্সটাকে যদি আমরা পজিটিভ কাউন্ট করি তাহলে এই ফোর্সটাকে আমরা যেহেতু দিক সুতরাং এটাকে কি আমরা নেগেটিভ সাইন দ্বারা ডিরেকশন দিব আচ্ছা এরপর যদি আমরা এই ফোর্সের দিকে তাকাই সেটা হচ্ছে কি আমাদের হরাইজনটালি অর্থাৎ আনুভূমিক ভূমির দিকে এটাকে যদি আমরা পজিটিভ ফোর্স ধরি হরাইজনটাল ফোর্সে এটা যদি পজিটিভ ধরি তাহলে পরবর্তী যে ফোর্সটা আছে অ্যারো চিহ্নটা অন্য দিকে আছে বিপরীত দিকে আছে অর্থাৎ সেই ফোর্সটাকে আমরা নেগেটিভ কাউন্ট করব এগুলো ফোর্স এরপরে আমাদের আরেকটা জিনিস জানা দরকার সেটা হচ্ছে বিম এখানে আমরা একটা বিম অঙ্কন করেছি এই আয়তাকার যে বস্তুটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের বিম বিমের একটা সংজ্ঞা হচ্ছে যে বিম হলো এক প্রকার আনুভূমিক কাঠামো বিম হচ্ছে এক প্রকার আনুভূমিক কাঠামো যা এর উপর আগত লোড এখানে আমরা এফ ওয়ান এবং এফ টু লোড অঙ্কন করেছি এই লুট লোড সম্পর্কে বিস্তারিত আমরা একটু পরে জানবো এফ ওয়ান এবং এফ টু লোড বিম হচ্ছে এক প্রকার আনুভূমিক কাঠামো যার উপর যা এর উপর আগত লুটকে সাপোর্টে ট্রান্সফার করে এখানে আমাদের সাপোর্ট বিম যার উপর দাঁড়িয়ে থাকে তাকে বলা হয় সাপোর্ট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিম এ এবং বি দুটা বস্তু দ্বারা দাঁড়ানো আছে বা দণ্ডায়মান আছে এই জন্য এটাকে বলা হয় সাপোর্ট তাহলে আমাদের এই আয়ত্ত সেকশনটা হচ্ছে বিম এবং এই বিমের সাপোর্ট হচ্ছে এ এবং বি এবং এখানে লোড হচ্ছে অর্থাৎ আমরা যদি ভালোভাবে কল্পনা করি যে বিমের উপরে থাকবে ফোর্স বা লোড বিমের উপরে থাকবে লোড অথবা ফোর্স এবং নিচে থাকবে হচ্ছে আমাদের সাপোর্ট এখানে আমাদের সাপোর্ট হচ্ছে এ আর বি এবং লোড হচ্ছে কি এফ ওয়ান এফ টু এবং লোড এবং সাপোর্টের মাঝে মাঝে যে জিনিসটা থাকে সেটাকে বলা হয় বিম এবং বিম হলো এক প্রকার আনুভূমিক কাঠামো এবং বিম সবসময় কেমন থাকবে ভূমির সমান্তরালে থাকবে এই আর যেহেতু সাপোর্ট সাপোর্টের একটা প্রতিক্রিয়া বল আছে এই বিমের উপরে ক্রিয়াশীল বল হচ্ছে এফ ওয়ান এবং এফ টু এবং এফ ওয়ান এবং এফ টু এর প্রভাবকে এর প্রভাবে এখানে দুটো প্রতিক্রিয়া বলের সৃষ্টি হবে যে প্রতিক্রিয়া বল দেয় হচ্ছে আর এ এবং এই বিন্দুতে রিয়াকশন ফোর্স হচ্ছে আর এ এবং বি বিন্দুতে রিয়াকশন ফোর্স হচ্ছে আর বি
বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে অথবা ঘুরতে চায় সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে বলের মোমেন্ট অর্থাৎ কোন একটা বস্তু এখানে আমরা একটা এ বস্তু নিয়েছি এই বস্তুর উপর এফ বল প্রয়োগ করার ফলে কোন এই এ বস্তুটার উপর এফ বল প্রয়োগ করার ফলে ডি দূরত্বে এফ বল প্রয়োগ করার ফলে এই বস্তুটা কি করতে থাকবে যে ঘুরতে থাকবে অথবা ঘোরার চেষ্টা করবে এই চেষ্টাটাকে বলা হচ্ছে আমাদের বলের মোমেন্ট বা মোমেন্ট অফ ফোর্স এই মোমেন্টটা হচ্ছে দুই প্রকার একটা হলো ক্লক ওয়াইজ আর একটা হলো অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ বস্তুর উপর বল প্রয়োগের ফলে বস্তুটাকে যদি ঘড়ি কাটার দিকে ঘোরাইতে চাই সেটাকে হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ মোমেন্ট এবং কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগের ফলে যদি বস্তুটাকে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘোরাইতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ মোমেন্ট আমরা যদি একটু উদাহরণ দেখার চেষ্টা করি এখানে আমাদের যে কলমটা আছে এই কলমে যদি আমি এই একটা প্রান্ত হাত দিয়ে আটকে রেখেছি এরপরে যদি এই প্রান্তে বল প্রয়োগ করি অর্থাৎ এই প্রান্তে যদি আমরা বলটা প্রয়োগ করি এই প্রান্তে যদি বল প্রয়োগ করি অর্থাৎ এই চিত্রের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করি যে এই বিন্দুকে আমরা একটা বস্তু সেই বস্তুতে যদি এফ ওয়ান বল প্রয়োগ করি অর্থাৎ এই বস্তুটা কি করবে এই বস্তুটা আমাদেরকে বল প্রয়োগ করার ফলে নিচের দিকে বল প্রয়োগ করার ফলে এটাকে এইভাবে ঘোরানোর চেষ্টা করবে অর্থাৎ কি ঘড়ির কাটার দিকে ঘোরাবে যেহেতু ঘড়ির কাটার দিকে ঘোরাবে অর্থাৎ এই বিন্দুতে যে মোমেন্টটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ক্লক ওয়াইজ মোমেন্ট বা ঘড়ির কাটার দিকে মোমেন্ট পজিটিভ মোমেন্ট এবং এই এইখানে যে এফ টু বলটা আছে আমরা যদি এফ টু বলের কথা চিন্তা করি এই এফ টু বলের কারণে কিন্তু এই বিন্দু সাপেক্ষে এই বস্তুটাকে এইভাবে ঘোরানোর চেষ্টা করবে অর্থাৎ এই সার্কেলে যদি ঘোরানোর চেষ্টা করে সেটা হচ্ছে আমাদের ঘড়ি কাটার বিপরীত দিক অর্থাৎ এই মোমেন্ট হবে কি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ মোমেন্ট এবং আমরা জানি মোমেন্ট সমান হচ্ছে বল ইন্টু লম্ব দূরত্ব মোমেন্টের সূত্রটা হচ্ছে কি যে বল ইন্টু লম্ব দূরত্ব মোমেন্ট আমরা একটু লিখে নেই মোমেন্ট মোমেন্ট সমান হচ্ছে বল ইন্টু লম্ব দূরত্ব মোমেন্ট ইকুয়াল টু বল ইন্টু লম্ব দূরত্ব এখন আমরা সাম্যাবস্থা সাম্যাবস্থা সম্পর্কে জানবো সাম্যাবস্থা মানেটা হলো যখন একটা বস্তুকে স্থির বলা হয় তখন সেই বস্তুটা সাম্যাবস্থায় আছে বলে আমরা ধরে নিই তো একটা বস্তু স্থির থাকার জন্য প্রথমে যে আমরা চিত্রটা অঙ্কন করেছি এই চিত্রতে যদি আমরা এফ ওয়ান বল মানে এফ বল প্রয়োগ করি এই চিত্রতে যদি এফ এফ বল প্রয়োগ করি তাহলে কি হবে যে বস্তুটা এই দিকে গতিশীল হবে কিন্তু এই বস্তুটাকে যদি আমরা স্থির রাখতে চাই তাহলে কি করতে হবে যে সমপরিমাণ বল বিপরীত দিকে দিতে হবে অর্থাৎ আমরা যদি শুধুমাত্র এই বস্তুটাতে যদি এফ ওয়ান বল প্রয়োগ করা হয় এফ এই বলটা প্রয়োগ করা হয় তাহলে কি হবে বস্তুটা এই দিকে গতিশীল হবে বস্তুটা এই দিকে কি হবে গতিশীল হবে কিন্তু এই বস্তুটাকে যদি আমরা স্থির রাখতে চাই তাহলে কি করতে হবে এই সমমানের বল বিপরীত দিক থেকে টানতে হবে তো অতএব এখানে আমরা দেখে দিচ্ছি যে এখানে আমাদের দুটো টানা বল আছে চিত্র একে এবং এখানে আমাদের এই যে এ একটা এফ বল আছে এবং এখানে এফ বল আছে এবং দুটা কি বিপরীত দিকে আছে আর এই বিপরীত দিকে থাকার কারণে যেহেতু সমমানের বল অতএব কি বস্তুটা স্থির থাকবে কোনো বস্তুটা যখন স্থির থাকে তখন সেই বস্তুটাকে বলা হয় সাম্যাবস্থা এখন আমরা যদি ফোর্স ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি হবে যেহেতু বলগুলো কি উভয় বলটাই হরাইজনটালি আছে অতএব আমরা যদি হরাইজনটাল বলগুলো ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখতে পারবো আমরা এখানে লিখেছি যে এই চিহ্নটার মানে হচ্ছে সামিশন সামিশন অফ এফ তোলো ফোর্স কেমন ফোর্স হর এইস এইস মানে হচ্ছে হরাইজনটাল ফোর্স এই এইসের পরিবর্তে এক্স থাকতে পারে এক্স অথবা এইস একই জিনিস এফ তোলো ফোর্স তাহলে কোন ফোর্স হরাইজনটাল ফোর্স অথবা আমরা এখানে এফ এক্স লিখতে পারতাম আর সামিশন মানে হলো এখানে যেহেতু এই বস্তুটার উপর একাধিক বল কাজ করতেছে এই জন্য সকল বলগুলোর আমরা যোগ করে দেখব তো সাম্যাবস্থা প্রথম যে সূত্রটা ছিল সেটা ছিল যে বস্তুর সকল যদি বস্তুর সাম্যাবস্থায় থাকে তাহলে সামেশন অফ হরাইজনটাল ফোর্স ইকোয়ালটা হবে জিরো অর্থাৎ সমস্ত হরাইজনটাল বলগুলোর যোগ ফল হবে শূন্য তাহলে আমরা যদি এখন হিসাবটা করি সামেশন অফ হরাইজনটাল ফোর্স আর এই দিকে পজিটিভ ইকোয়াল টু তাহলে আমরা এখন দেখবো যে কী কী ফোর্স আছে তাহলে কোনো ফোর্স যদি এই দিকে কাজ করে এই তীর চিহ্ন এরও এরও যদি এই দিকে কাজ করে অর্থাৎ কোনো তীর কোনো ফোর্স যদি ডান দিকে কাজ করে সেটাকে আমরা বলবো পজিটিভ হরাইজনটালি ডান দিকে কাজ করলে সেটা হলো পজিটিভ এবং বাম দিকে কাজ করলে সেটা হলো নেগেটিভ এবং এই চিত্রতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ফোর্সটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ যেহেতু এটা ডান দিকে আছে আমরা বলে নিচ্ছি কি ডান দিকে পজিটিভ তাহলে এই এই ফোর্সটার মানটা হবে পজিটিভ এখানে আমরা পজিটিভ দিয়েছি এবং এর পরবর্তী যে ফোর্সটা আছে সেটা কোন দিকে আছে বাম দিকে আছে তাহলে যেহেতু আমরা বলছি কি ডান দিকে পজিটিভ এবং বাম দিকে তাহলে কি হবে নেগেটিভ এই যে নেগেটিভ যেহেতু বস্তুটাকে স্থির রাখতে হলে বাম দিকে যে পরিমাণ ফোর্স আছে ডান দিকে একই পরিমাণ ফোর্স দিতে হবে সুতরাং এই দুটো ফোর্স যোগ করলে কী হবে জিরো অর্থাৎ যখন একটা বস্তু
আমাদের সাম্যাবস্থা যে দ্বিতীয় সূত্রটা সেটা ছিল যে সকল ভার্টিক্যাল বলগুলোর সকল উলম্ব বলগুলোর যুগফল শূন্য হবে তাহলে আমরা যদি এটার ফোর্স ক্যালকুলেশন করি মানে এখানে যেহেতু দুটো বল আছে একটা হচ্ছে এখানে আমাদের এফ বল আছে এবং নিচে আর একটা এফ বল আছে এবং দুটো কি একটা উপরের দিকে কাজ করতেছে আর একটা কি এই বলটা উপরের দিকে কাজ করতেছে এই বলটা কি নিচের দিকে কাজ করতেছে এবং দুটো বল যেহেতু সমান অতএব কি বস্তুটা স্থির থাকবে এবং এই বলগুলো যদি আমরা গাণিতিকভাবে দেখি তখন আমরা দেখতে পারবো যে এখানে আমরা লিখেছি যে সামোশন অফ এফ তোলো ফোর্স কি ফোর্স বি তোলো ভার্টিক্যাল তার মানে কি সামোশন অফ ভার্টিক্যাল ফোর্স এবং উপরের দিকে তীর চিহ্ন আরও দিয়ে প্লাস দেওয়া আছে তার মানে কি যে বলগুলো ওপরে যাবে সে বলগুলো হলো পজিটিভ এবং কোনো বল যদি ভার্টিক্যালি নিচের দিকে কাজ করে সেই বলটা হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে এখন আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি এখানে আমাদের এই বলটা হচ্ছে কি পজিটিভ তাহলে এখানে আমাদের এফটা হচ্ছে পজিটিভ এবং উপর থেকে নিচে যে বলটা কাজ করতেছে সে বলটা আমাদের কি হবে নেগেটিভ কারণ কি আমরা বলে নিচ্ছি উপরের দিকে যে বলগুলো যাবে সেগুলো পজিটিভ নিচে যেগুলো যাবে সেগুলো হচ্ছে কি নেগেটিভ যেহেতু এই বলটা কি আমাদের নিচে লেগেছে নেগেটিভ এই জন্য আমরা এখানে নেগেটিভ এফ লিখছি এবং যে বলটা উপরের দিকে যাচ্ছে সেটা কি পজিটিভ সুতরাং এই বলটা কি পজিটিভ এবং এই বলটা মাইনাস এফ এবং প্লাস এফ যোগ করলে কি হবে জিরো অর্থাৎ আমরা সাম্যাবস্থার দ্বিতীয় সূত্রটা পেলাম প্রথম সূত্রটা কি ছিল সামোশন অফ হরাইজন্টাল ফোর্স সকল হরাইজন্টাল বলগুলোর যোগফল কী হবে শূন্য হবে যদি বস্তুটা স্থির থাকে এবং দ্বিতীয় সূত্রটা হলো সামোশন অফ ভার্টিক্যাল ফোর্স ইকোয়াল টু জিরো এবং তৃতীয় যে সূত্রটা সেটা হলো সামোশন অফ মোমেন্ট ইকোয়াল টু জিরো আমরা জানি মোমেন্ট মানে কি যে বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে বস্তু যদি ঘুরতে থাকে কোনো বস্তু যদি মোমেন্ট থাকে তাহলে তো সেই বস্তুটা স্থির নাই মোমেন্ট মানে কি বস্তুটা ঘুরতে থাকে আর স্থির মানে হচ্ছে সাম্যাবস্থা মানে কি বস্তুটা স্থির থাকবে যদি কোনো বস্তুর মোমেন্ট না থাকে অর্থাৎ কোনো বস্তু যদি ঘুরতে না চাই তাহলে আমরা কী বলবো বস্তুটা স্থির আছে তাহলে আমরা এটাও বলতে পারি যে কোনো বস্তু যদি সাম্যাবস্থা থাকে তার মোমেন্ট কী হবে শূন্য হবে কোনো বস্তু যদি মোমেন্ট থাকে তার মানে কি বস্তুটা ঘুরতেছে বস্তুটা কি স্থির অবশ্যই স্থির না স্থির হইতে গেলে কী হবে মোমেন্ট শূন্য হইতে হবে আর মোমেন্ট মানে তো আমরা জানি যে একটা অক বল প্রয়োগের ফলে ওই বস্তুটা যদি কোনো একটা নির্দিষ্ট অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরতে চায় অথবা ঘুরতে থাকে সেটাকে আমরা কি বলি মোমেন্ট যে বস্তুটা যদি ঘুরতে থাকে তার তো কোনো স্থির অবস্থা থাকবে না বা সাম্যাবস্থায় থাকবে না এবং সাম্যাবস্থা থাকার জন্য কী করতে হবে বস্তুটার মোমেন্ট অবশ্যই জিরো হবে এই ছিল আমাদের সাম্যাবস্থা এখন আমরা মোমেন্ট কীভাবে হিসাব করব সেই বিষয়টা আলোচনা করব এখন আমরা একটা ম্যাথমেটিক্যাল সলিউশন দেখব মোমেন্ট নির্ণয়ের এই সলিউশনটা দেখলে মোটামুটি আমাদের কনসেপ্টটা কিছুটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এই এখানে যে চিত্রটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এইখানে বেশ কিছু বল কাজ করতেছে তো এইখানে এই প্রথমে হরাজন্টাল বা আনুভূমিক বরাবর এখানে পাঁচ নিউটন বল কাজ করতেছে এই এ বিন্দু থেকে দুই মিটার দূরে আর এখানে দশ নিউটন বল এ বিন্দু বরাবর সরাসরি ভার্টিক্যালি কাজ করতেছে দশ নিউটন বল আর এখান থেকে এ বিন্দু থেকে পাঁচ মিটার দূরে একটা পাঁচ নিউটন বল আছে সেটা কাজ করতেছে এবং এ বিন্দু থেকে আর একটা হরাইজন্টালি ডান দিকে একটা পাঁচ নিউটন বল কাজ করতেছে আমরা যখন মোমেন্টের হিসাবটা করব তখন সকল প্রকার যে দূরত্ব আছে সেটা ওই যে বিন্দুতে মোমেন্ট নিব সে বিন্দু থেকে হিসাব করব আমরা এখানে এ বিন্দুতে মোমেন্ট নিব তাই এ বিন্দু থেকে সকল প্রকার দূরত্ব হিসাব করব আমরা জানি মোমেন্ট ইকুয়াল টু বল ইন্টু লম্ব দূরত্ব বল নিব আর কি নিব দূরত্ব নিব দূরত্ব কোথা থেকে হিসাব করব যেই বিন্দুতে মোমেন্ট নিব সেই বিন্দু থেকে ওই বল পর্যন্ত যে লম্ব দূরত্ব শুধু সেই লম্ব দূরত্বটুকুই নেব তো এখন কথা হচ্ছে আমরা এ বিন্দু মোমেন্ট নেব এখন এই বিন্দু মোমেন্ট নিলে কী কী বল আমার হিসাবে আসবে আর কি কী আসবে না যে বলগুলোর ডিরেকশন যেই বল আমরা যেই বিন্দুতে মোমেন্ট নেব সেই বিন্দুর দিকে যে বলগুলো আসবে অথবা সেই বিন্দু থেকে হরাইজন্টালি বা ভার্টিক্যালি যে লুটগুলো যাবে সেই লুটগুলো কিন্তু মোমেন্ট পাবে না অর্থাৎ আমরা যদি এখানে এই বিন্দুতে খেয়াল করি এখানে এই এই পাঁচ নিউটন বল এটা কি হচ্ছে এই বিন্দু থেকে সরাসরি ভার্টিক্যালি গেছে এর সাথে কিন্তু লম্ব কোনো দূরত্ব নাই এই বিন্দু হতে এই পাঁচ নিউটন বল কি সরাসরি হরাইজন্টালি চলে গেছে সেই তাহলে এই এই বিন্দু থেকে এই পাঁচ নিউটন বলের কোনো কি দূরত্ব নাই এই জন্য এটা কি আমাদের মোমেন্ট পাবে না এবং এই এই বিন্দু থেকে কিন্তু দশ নিউটন বল যেটা আছে এটা কিন্তু এই বিন্দু থেকে ভার্টিক্যালি সরাসরি গেছে এই জন্য কি এই বলটাও আমাদের মোমেন্ট পাবে না কারণ কি এই বিন্দু থেকে এর লম্ব দূরত্ব নাই কারণ এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু এই বিন্দু আর এই বিন্দু একই কথা এবং এই বিন্দু আর এই বিন্দুর মাঝখানে কি নাই কোনো দূরত্ব নাই অতএব কি আমাদের এই দশ নিউটন বলও কি মোমেন্ট পাবে না এবং আমরা যদি খেয়াল করি এই বিন্দু হতে এই পাঁচ নিউটন বলের কথা এখানে আমাদের যে পাঁচ নিউটন বল আছে সেটা যদি চিন্তা করি যে হ্যাঁ এই পাঁচ নিউটন বল কিন্তু আমাদের একটা লম্ব দূরত্ব আছে অতএব আমরা কিন্তু এখানে একটা মোমেন্ট পাব অর্থাৎ আমা
এই দশ নিউটন বল মোমেন্ট পাবে না কারণ কি কারণ হচ্ছে এটা এই বিন্দুতে আছে আর এই বিন্দু যে বিন্দু মোমেন্ট নেবে সেই বিন্দুতে যেহেতু দূরত্ব নেয় তবে কি সেই বলটা শূন্য হবে সেই বিন্দুর মোমেন্ট শূন্য হবে এবং এই পাঁচ নিউটন বল কি এই বিন্দুর সাথে সরাসরি হরাই জন্ডে লিখেছে এবং এর এর কি কোনো ভার্টিক্যাল বা উলম্ব উপাংশ নাই অতএব যেহেতু আমরা জানি যে মোমেন্ট ইকাল টু বল ইন্টু লম্ব দূরত্ব যেহেতু এর কোনো লম্ব উপাংশ নাই লম্ব দূরত্ব নেয় তবে কি এই জিনিসটাও আমাদের মোমেন্টটা পাবে না এবং এই সাথে এই এবং এখানে যে পাঁচ নিউটন বল আছে সেটাও কিন্তু আমাদের মোমেন্ট পাবে না কারণ কি এর কোনো লম্ব দূরত্ব নাই এই বলটা যদি নিচের দিকে অ্যাঙ্গেল করা থাকতো অথবা নিচের দিকে থাকতো এরকম তখন কিন্তু এই বলটা মোমেন্ট পাইতো তখন এই বলটা মোমেন্ট পেতো কারণ কি তখন কি এটার একটা লম্ব দূরত্ব ছিল কিন্তু যেহেতু সরাসরি হরে জন্ডালি আছে ডান দিকে সেই জন্য এটাও মোমেন্ট পাবে না তাহলে মোমেন্ট পাবে কোনটা শুধুমাত্র এই বলটা আমাদের মোমেন্ট পাবে এবং কেমন মোমেন্ট পাবে এই বিন্দু সাপেক্ষে এই বলটা কি করবে এই বস্তুটাকে এই দিকে যদি টানা হয় যেহেতু এটা টানা বল এই দিকে যদি টানা হয় তখন কি হবে বস্তুটাকে কিন্তু এইভাবে ঘোরানোর চেষ্টা করবে অর্থাৎ আমরা যদি মোমেন্টের হিসাব করি যে সামেশন অফ মোমেন্ট এটা নাম হচ্ছে সামেশন মানে সকল প্রবণ মোমেন্ট আমরা যোগ করব সামেশন অফ মোমেন্ট এম তে হচ্ছে মোমেন্ট আর এ হচ্ছে কোন মিনিতে আমরা মোমেন্টটা নিচ্ছি যে মিনিতে মোমেন্ট নেবে সেটা এম এ নিচে লিখতে হবে এবং আমরা একটা তীর চিহ্ন দিয়েছি যেটাতে বুঝেছি কি এই দিকে যদি ঘুরে সেটা হলো কি পজিটিভ অর্থাৎ কি ঘড়ি কাটার দিকে যদি ঘুরে সেটা হলো পজিটিভ ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে যদি ঘুরে সেই মোমেন্টটা কী হবে নেগেটিভ হবে এখন আমরা চিন্তা করি এই বিন্দু যদি মোমেন্ট নেই এবং কোনো বল যদি এই দিকে উপরের দিকে কাজ করে তাহলে এই বলটা বস্তুটাকে কোন দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করবে অবশ্যই ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করবে সেই জন্য কি বলটা নেগেটিভ এইখানে যদি এরকম একটা বল থাকতো সেটা কিন্তু কী করতো ঘড়ি কাটার দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করতো কিন্তু যেহেতু বলটা উপরের দিকে আসে সেহেতু আমাদেরকে কোন দিকে ঘুরাবে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরাবে তার মানে ঘড়ি কাটার দিকে ঘোরালে পজিটিভ ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরালে কি নেগেটিভ এই জন্য এখানে আমাদের একটা নেগেটিভ সাইন দেওয়া হয়েছে এবং আমরা জানি মমেন্টিক হলো কি বল ইন্টু লম্ব দূরত্ব বল এখানে কত নিউটন বল আছে লম্বভাবে পাঁচ নিউটন বল আছে এবং এটা এ বিন্দু থেকে কত দূরত্ব আছে পাঁচ মিটার দূরত্ব আছে তাহলে বল ইন্টু এই দূরত্বটা গুণ করলে আমাদের কি কি পেয়ে যাব মোমেন্ট পেয়ে যাব অর্থাৎ আমাদের এখানে মোমেন্টটা হচ্ছে কি মাইনাস ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ বলের একক নিউটন এবং দূরত্বের একক হচ্ছে মিটার তাহলে আমাদের এই মোমেন্টের একক হচ্ছে কি পঁচিশ নিউটন মিটার এবং যেহেতু মাইনাস সাইন আছে এই মাইনাস সাইন দ্বারা কী বোঝাচ্ছে যে এটা ঘুরি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরাবে এই বলটা প্রয়োগ করার ফলে এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে এই বস্তুটাকে কি ঘুরি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরাবে এটা যদি পজিটিভ আসতো তাহলে কী হইতো যে এই এত নিউটন মিটারে বস্তুটাকে ঘুরি কাটার দিকে ঘুরাতো আর একটা উদাহরণ দেখলে আমাদের মোটামুটি এই অধ্যায়ের বেসিক ম্যাথমেটিক টার্মগুলো শেষ হয়ে যাবে আমরা আর একটা চিত্র দেখি আমরা যদি এই চিত্রটার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পারবো যে এই বিন্দু এ বিন্দু থেকে দুটি লোট একটা হলো পাঁচ মিটার দূরে থার্টি ডিগ্রি কোণে এই বিন্দুর যে সমুদ্র লেখাটা আছে এর সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণে পঞ্চাশ নিউটনের একটা বল আছে আমরা জানি একটা বল যেহেতু এখানে থার্টি ডিগ্রি কোণে কাজ করতেছে আমরা জানি কোনো বল যখন নির্দিষ্ট কোণে কাজ করে তখন তার দুটো অংশ থাকে যেই পার্টিশনে যে পার্টটাতে কোন থাকে সেটাকে বলা হয় কস এবং অপর যে পার্টটাতে কোন থাকে না সেটাকে বলা হয় সাইন অর্থাৎ এই বলটার দুটো অংশে যেহেতু পঞ্চাশ নিউটন বল থার্টি ডিগ্রি কোনো কাজ করতেছে তার দুটো অংশ আছে তাহলে এদিকে যেহেতু কোন আছে তাহলে এদিকে কোন পার্টটা যাবে কস যাবে কোনের সাথে কী যাবে কস তাহলে যেহেতু পঞ্চাশ নিউটন বল কাজ করতেছে থার্টি ডিগ্রি কোণে সুতরাং এই এ পাশে যেহেতু কোন আছে এটা হবে পঞ্চাশ কস থার্টি এবং যে পাশে কোন নাই সেটা হবে কি পঞ্চাশ সাইন থার্টি অনুরূপভাবে আমরা যদি এইখানে দেখি এইখানে আরেকটা বল কাজ করতেছে সেটা হচ্ছে এ বিন্দুর সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণে কাজ করতেছে বিশ নিউটন বল যেহেতু এটা যেহেতু একটা বলটা যেহেতু সরাসরি কাজ না করে নির্দিষ্ট কোণে কাজ করতেছে তাই এটারও দুটো অংশ থাকবে যেহেতু এ পাশে কোন রয়েছে অতএব এখানে কী আসবে যে বিশ কস থার্টি এবং যে পাশে কোন নাই সেখানে কী যাবে সাইন তাহলে বিশ সাইন থার্টি এখন হোক কথা হলো আমাদের বলগুলো বিভাজন শেষ এখন হলো এই যখন আমরা মোমেন্টটা হিসাব করব মোট মোমেন্টটা হিসাব করব এখানে কোন কোন বলগুলো মোমেন্ট হিসেবে আসবে আর কোন কোন বলগুলো মোমেন্ট হিসেবে আসবে না আমরা যদি এইখানে খেয়াল করে চেষ্টা করি যে এইখানে যে দুটো বল পঞ্চাশ কস থার্টি এবং পঞ্চাশ সাইন থার্টি তোমরা যদি আমার কিছুক্ষণ আগে যে চিত্রটা দিয়ে বুঝালাম সেই সূত্র যদি বুঝে থাকো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে অবশ্যই যে পঞ্চাশ কস থার্টি এই বলটা আসবে না কারণ কি এটা হচ্ছে কি এ বলের সমান্তরাল বল যেহেতু এটা এর সাথে সমান্তরাল বল সেহেতু এটা আসবে না এবং এটা যদি এর সাথ
অবশ্যই বিশ সাইন থার্টি তাহলে এখানে আমাদের কী মোমেন্ট পাবে বিশ সাইন থার্টি এখন হলো যে কোন বলটা ক্লক ওয়াইজ মোমেন্ট তৈরি করবে আর কোন বলটা এন্টি ক্লক ওয়াইজ মোমেন্ট তৈরি করবে আমরা যদি এই বিন্দু সাপেক্ষে কল্পনা করি এই যে পঞ্চাশ কস পঞ্চাশ সাইন থার্টি বল্ট আছে এই বলটাকে কী করবে নিচের দিকে বল প্রয়োগ করবে অর্থাৎ এটা কী করবে ঘড়ি কাটার দিকে ঘোরাবে অর্থাৎ ঘড়ি কাটা কীভাবে ঘুরে এইভাবে ঘুরে তাহলে এই বলটা কী করবে বস্তুটাকে এদিকে টান দিয়ে এইভাবে ঘোরানোর চেষ্টা করবে অর্থাৎ কি এই বলটা কি আমাদের পজিটিভ বল বা আমরা যেহেতু লিখে নিচ্ছি কি ক্লক ওয়াইজ মোমেন্টটা হবে কি পজিটিভ সুতরাং আমরা জানি যে মোমেন্ট সময় কি বল ইন্টু লম্ব দূরত্ব যেহেতু ঘড়ি কাটার দিকে ঘোরাবে সেহেতু এটা পজিটিভ তাহলে বলের মান হচ্ছে কি পঞ্চাশ সাইন থার্টি এবং দূরত্ব কত পাঁচ মিটার তাহলে কি করতে হবে এখানে পাঁচ গুণ করে দিতে হবে অবশ্যই এই পাঁচ কার সাথে গুণ হবে এই পঞ্চাশের সাথে গুণ হবে কখনোই এই থার্টি ডিগ্রির সাথে গুণ আকারে হবে না এই জিনিসটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা এরপরে আমাদের যেহেতু জায়গায় পাশে নাই এখানে আমরা নিচে নিচে লিখবো তো এরপরে যে আমাদের মোমেন্ট আছে সেটা কোন দিকে ঘোরাচ্ছে আমরা খেয়াল করি এখানে আমাদের বলটা হচ্ছে বিশ সাইন থার্টি বিশ সাইন থার্টি যেহেতু এই বলটা এই দিকে টানা হচ্ছে তার মানে কি এই বিন্দু সাপেক্ষে এই বিন্দুতে যদি আমরা আসতে চাই তাহলে এইভাবে আসতে হবে এবং এইভাবে ঘোরার কারণে বলটা কিন্তু আমাদেরকে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ মানে অর্থাৎ কি ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘোরাবে তাহলে এই বলটা কী হবে যেহেতু ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘোরাবে ঘড়ি কাটার দিকে ঘোরালে পজিটিভ ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘোরালে কী হবে নেগেটিভ এখানে বল আছে কত বিশ সাইন থার্টি এবং কত দূরতে কাজ করতেছে দুই মিটার এই দুই মিটার তাহলে এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের যে রেজাল্ট আসবে সেটা হচ্ছে কি আমাদের এই বস্তুটার মোমেন্ট পরবর্তীতে আমরা স্থাপট সহ একটা অঙ্ক করাবো এই অঙ্কটা করলে আশা করি এই অধ্যায় সমস্ত অঙ্ক তোমরা করতে পারবে এখন আমরা একটা বলের মোমেন্ট অধ্যায়ের স্থাপটের প্রতিক্রিয়া বল নির্ণয়ের একটা অঙ্ক করব এর জন্য আমি একটা চিত্র অঙ্কন করেছি তো সাপোর্ট প্রতিক্রিয়া বল নির্ণয় করার জন্য আবারও আমাদেরকে একটা জিনিস জানা দরকার সেই জিনিসটা আমি একটা উদাহরণ দিলে তোমাদের বুঝে আসবে সাপোজ মনে করো আমরা একটা বেঞ্চ বেঞ্চের কথা কল্পনা করি তো বেঞ্চের যে উপরে যে সারফেস যে সারফেসটায় আমরা বসি সেই সারফেসটাকে যে ভূমি সম্বন্ধের যে সারফেসটা থাকে যেখানে আমরা বসি অথবা একটা টেবিল যার উপরে সারফেসটা যেখানে আমরা বই অথবা অন্য কোনো কিছু রাখি সেই টেবিলটাকে বলা হবে টেবিলের সেই উপরে সারফেসটা অর্থাৎ আমাদের ব্যাঞ্চের সেই উপরে সারফেসটাকে আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের একটা বিম এবং সেই টেবিলটা অথবা সেই ব্যাঞ্চটা বেশ কিছু পায়ের উপর পা বা লেগের উপর দাঁড়িয়ে থাকে যাদের উপরে সে দাঁড়িয়ে থাকে সেটাকে বলা হয় সাপোর্ট হ্যাঁ তো এরকম আমরা চিত্র অঙ্কন করেছি এবং সেই ব্যাঞ্চের উপরে যে আমরা বসি অথবা বই রাখি সেটাকে বলা হচ্ছে লুট অর্থাৎ আমরা যদি এই চিন্তা করি যে ব্যাঞ্চের উপরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে লোট ব্যাঞ্চ বা টেবিলের উপরে আমরা যেটা রাখি সেটা হচ্ছে কি আমাদের লোট আর ব্যাঞ্চটা হচ্ছে আমাদের বিম আর ব্যাঞ্চ যে জিনিসটার উপরে দাঁড়ায় থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে সাপোর্ট তো এখানে আমরা যে চিত্র টঙ্কন করেছি সেখানে আমাদের একটা বিম নেওয়া আছে বিমের উপরে লোট আছে আর নিচে কি আছে সাপোর্ট আছে এই চিত্রটা যদি আমরা ভালো করে দেখি এই চিত্রের উপরে লোট আছে পঞ্চাশ নিউটন একটা লোট আছে আবার এখানে আরেকটা লোট আছে বিশ নিউটন পার মিটার এবং আরেকটা ত্রিভুজ আকৃতি একটা লোট আছে যেটার মধ্যে দেওয়া আছে পঁচিশ নিউটন আর যেহেতু উপরের হচ্ছে লোট আর নিচে হচ্ছে সাপোর্ট তাহলে এখানে আমাদের এই বিন্দুতে একটা সাপোর্ট দেওয়া আছে এবং আর বি বিন্দুতে আর একটা সাপোর্ট দেওয়া আছে অর্থাৎ আমাদের এখানে মোট তিনটা বল দেওয়া আছে এবং নিচে দুইটা সাপোর্ট দেওয়া আছে আমরা জানি সাপোর্টের লোডের হলো ক্রিয়াশীল বল ক্রিয়া বল থাকে লোডের হচ্ছে ক্রিয়া বল থাকে আর সাপোর্টের থাকে হলো প্রতিক্রিয়া বল বা রিয়াকশন ফোর্স এই জন্য এই বিন্দুতে রিয়াকশন ফোর্স হচ্ছে আরে যেহেতু রিয়াকশন ফোর্স এই জন্য একে আর ধারা প্রকাশ করা হয়েছে কোন বিন্দুতে এই বিন্দুতে এই জন্য এটাকে আরে ধারা প্রকাশ করা হয়েছে এই জন্য এটাকে আরে ধারা প্রকাশ হয়েছে কারণ এই বিন্দু রিয়াকশন ফোর্স আর বি বিন্দুতে রিয়াকশন ফোর্স আর বি তো এখানে আমাদের এই পর্যন্ত গেল আর এখানে যেহেতু লোট আছে এবং এখানে বেশ কিছু ডিস্টেন্স দেওয়া আছে কারণ আমরা জানি আমরা যেহেতু মোমেন্ট নির্ণয় করব বলের মোমেন্ট অর্ধে পড়তেছি বলের মোমেন্টের মাধ্যমে রিয়াকশন ফোর্সটা বের করব সেই জন্য আমাদের এই দূরত্বটা জানা ইম্পর্টেন্ট তোমাদেরকে আবারও মনে করে দিতে চাই যে আমরা যে কোনো বিন্দুতে মোমেন্ট নেই না কেন অবশ্যই যে বিন্দুতে মোমেন্ট নিব দূরত্ব সেই বিন্দু থেকে হিসাব করতে হবে এই জিনিসটা তোমার মাথায় রাখবে তো এখন যেহেতু লোড আছে লোডটা নিয়ে একটু কথা বলতে হবে আমাদেরকে যে এখানে যেমন পঞ্চাশ নিউটন একটা লোড আছে আবার বিশ নিউটন পার মিটার তার মানে প্রতি মিটারে বিশ নিউটন লোড আছে আবার এখানে ত্রিপুষ আকৃতি একটা বস্তু যার লোড হচ্ছে পঁচিশ নিউটন এখানে দেওয়া আছ
হ্যাঁ এই যে এখানে যে লোডটা এটা ডিস্ট্রিবিউশন লোড এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন লোড বা বিস্তৃত লোড ডিস্ট্রিবিউশন লোড আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে সুষম ডিস্ট্রিবিউশন লোড আর একটা হচ্ছে অসম ডিস্ট্রিবিউশন লোড সুষম ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে যে প্রতি মিটারে যদি সমান সংখ্যক বল বা সমান সংখ্যক ওজন থাকে আর কি সমান সংখ্যক লোড থাকে প্রতি মিটারে যদি সমান সংখ্যক লোড থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে সুষম ডিস্ট্রিবিউশন লোড অর্থাৎ এখানে দেওয়া আছে বিশ নিউটন পার মিটার তার মানে কি প্রতি মিটার বিশ নিউটন আর এই টোটাল লোডটা কত মিটার জুড়ে আছে দুই মিটার জুড়ে আছে তাহলে এখানে মোট লোড কত আছে যে প্রতি মিটারে আছে বিশ নিউটন আর এখানে কত কত মিটার জুড়ে আছে দুই মিটার তাহলে দুই ইন্টু বিশ তাহলে মোট লোড আমরা কত পাবো চল্লিশ এক মিটারে আছে বিশ নিউটন দুই মিটার আছে চল্লিশ নিউটন লোড তাহলে এখানে মোট লোড আছে চল্লিশ নিউটন এবং প্রতি মিটার আছে কত দুই মিটার এই ধরনের ডিস্ট্রিবিউশন আমরা যখন পয়েন্ট লোড হিসেব করবো দূরত্ব এই পয়েন্ট হিসাব করতে হবে আর যখন আমরা ডিস্ট্রিবিউশন লোড হিসাব করবো সুষম ডিস্ট্রিবিউশন লোড তখন হবে যে যে দূরত্বে আছে সেই দূরত্বের অর্ধেক পয়েন্ট দূরত্ব নিতে হবে সুষম ডিস্ট্রিবিউশন লোড সবসময় মাছ বরাবর কাজ করে তাহলে আমরা যখন আমরা যখন মোমেন্ট হিসাব করব তখন কিন্তু দূরত্ব নিতে হবে দুইয়ের অর্ধেক এক পর্যন্ত অর্থাৎ এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুতে যদি আমরা মোমেন্ট নেই এই বিন্দু থেকে দূরত্বটা হিসাব হবে এ পর্যন্ত দুই মিটার এখানে এক মিটার তিন মিটার এবং এইখানে যেহেতু ডিস্ট্রিবিউশন লোডটা এখানে কাজ করতেছে সুষম ডিস্ট্রিবিউশন এবং দূরত্ব কী হবে এই দুইয়ের অর্ধেক পর্যন্ত নিতে হবে অর্থাৎ টোটাল এই বিন্দু বন্ধুর যে লোডটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের দুইয়ের এক তিন আর এখানে দুইয়ের অর্ধেক এক এই হলো চার দূরত্ব হবে চার এবং লোড হবে কত চল্লিশ প্রতি মিটারে বিশ সুতরাং দুই মিটারে চল্লিশ চল্লিশ লোড আর দূরত্ব হবে আমাদের চার আচ্ছা এর পরবর্তী যে ত্রিভুজ আকৃতি যে চিত্রটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের যে লোডটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অসম ডিস্ট্রিবিউশন লোড কারণ প্রত্যেকটা অংশে আমরা এই চিত্রটা খেয়াল করে দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে লোড কম যতই দূরত্ব বাড়তেছে আস্তে আস্তে কি লোডগুলো বাড়তেছে তাহলে সব জায়গায় সমানভাবে লোডটা নাই তাহলে এই ধরনের লোডের হিসাব করার জন্য আমাদেরকে যে এই শেপটা দেওয়া থাকবে এক্ষেত্রে আয়তাকার বস্তু দেওয়া থাকতে পারে অথবা ট্রাফিক জিম আকৃতি দেওয়া থাকতে পারে এই ধরনের বস্তুর ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে মেনলি ত্রিভুজই দেওয়া থাকে বেশি ত্রিভুজ দেওয়া থাকলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফলটা বের করে নিতে হবে ত্রিভুজের যে ক্ষেত্রে ফল হবে সেই পরিমাণ লোড এইখানে আমাদেরকে দেওয়া আছে যেহেতু এটা আমাদের ত্রিভুজ এখানে ত্রিভুজের উচ্চতা এখানে যে পঁচিশ নিউটন যে বলটা দেওয়া থাকবে এই পাশে যে বলটা থাকবে সেটাকে আমরা উচ্চতা কাউন্ট করব এবং ভূমির দিকে যে দূরত্ব সেটাকে আমরা ভূমি কাউন্ট করব তাহলে আমরা যদি এই এখানে যদি লোডটা ক্যালকুলেশন করি এখানে লোডটা কী হবে যে আমরা জানি ত্রিপুজের ক্ষেত্রে বল কি হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তাহলে আমাদের এখানে লোড হবে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা হচ্ছে কত আমাদের দুই দুই দিকে কেটে দিলে কত হয় পঁচিশ তার মানে এখানে আমাদের লোড আছে পঁচিশ নিউটন তাহলে এখানে যে লোডটা দেওয়া থাকবে সেটাকে আমাদের সেটা আমাদেরকে ক্যালকুলেশন করতে হবে ভূমি হিসেবে এবং যে দূরত্ব দেওয়া থাকবে যে দূরত্ব এটা থাকবে সেটাকে আমরা ভূমি বা উচ্চতা যে কোনো একটা ধরে নিলেই হবে জাস্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভ গুণন এখানে যে ভূমি থাকবে এবং এই যে যে লোডটা দেওয়া থাকবে সেটাকে গুণ করে দিল অর্থাৎ এই কি এটাকে একটা ত্রিভুজ কল্পনা করে এটা এক বাহর মান এবং নিচে যে দূরত্ব দেওয়া থাকবে সেটা আর এক বাহর মান এটা ধরে ক্যালকুলেশন করে আমাদের ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বলটা বের করে নিতে হবে তাহলেই হচ্ছে সেটা আমাদের লোড এখন হচ্ছে এটা কত দূরত্বে কাজ করবে সুষম ডিস্ট্রিবিউশন লোড আমরা পড়েছি যে এটা মাছ বরাবর কাজ করে কিন্তু যখন এই ধরনের জ্যামিতিক শ্যাপ থাকবে তখন আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে চিত্রটা যদি এরকম করে আঁকানো থাকে তাহলে এই যেহেতু ত্রিভুজ ত্রিভুজের ভার কেন্দ্র বরাবর লোডটা কাজ করে আমরা যখন আরও সামনের দিকে আঁকাবো ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সে তখন সেন্টার অফ গ্রাভিটি আছে যে সে ওদের যখন পড়বো তখন আমাদের এই বিষয়গুলো আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো যেহেতু এই ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের মাছ বরাবর এই এরকম একটা বিন্দুতে কাজ করবে এবং সেটা হচ্ছে এইখানে যে হাইটটা দেওয়া আছে এই হাইটের তিনের দুই ভাগ দূরত্বে কাজ করবে টু থার্ড যদি আমরা এখান থেকে আসি এই কর্নার থেকে যদি আসি তাহলে হচ্ছে আমাদের ওয়ান থার্ড এবং এখান থেকে যদি আসি টু থার্ড যে দূরত্বটা থাকবে সেই দূরত্বটা হবে আমাদের টু থার্ড টু থার্ড মানে হচ্ছে তিনের দুই ভাগ দূরত্ব ধরতে হবে এখান থেকে যখন আমরা দূরত্বটা লিখবো তখন লিখলে বুঝতে পারবো অর্থাৎ এখানে আমাদের এই মিডিল পয়েন্টটা হবে টু থার্ড টু থার্ড মানে হচ্ছে কি তিনের দুই ভাগ ইন্টু যে দূরত্বটা আছে সেই দূরত্বটা আমাদেরকে কাউন্ট করতে হবে আচ্ছা আমরা এখন সরসি অঙ্কে চলে যাই এখন আমরা এ বিন্দুতে মোমেন্ট নিব এখন আমরা এ বিন্দুতে মোমেন্ট নেই এ বিন্দুর সাপেক্ষে যদি আমরা মোমেন্ট নেই তাহলে আমরা
কোন বস্তু যদি স্থির থাকে তাকে বলা হয় সাম্যাবস্থা এবং সাম্যাবস্থা শর্ত রয়েছে কয়টা তিনটা সামোশন অফ ভার্টিক্যাল ফোর্স ইকুয়াল টু জিরো সামোশন অফ হরাইজন্টাল ফোর্স ইকুয়াল টু জিরো এবং কি সামোশন অফ মোমেন্ট ইকুয়াল টু জিরো যেহেতু আমাদের বস্তুর সাম্যাবস্থায় আছে সুতরাং আমরা বলতে পারি কি এই বস্তুটার মোমেন্ট শূন্য তাহলে আমরা কোন বিন্দু মোমেন্ট নিয়েছি এই বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়েছি তাহলে আমরা কি লিখব যে সামিশন অফ সামিশন অফ মোমেন্ট কি কার নিয়েছি এ বিন্দুতে নিয়েছি সামিশন অফ কী নিয়েছি মোমেন্ট কোন বিন্দু নিয়েছি এই বিন্দুতে নিয়েছি এবং কি এই তীর চিহ্ন মানেটা কি যে ক্লক ওয়াইজ ঘড়ি কাটার দিকে যদি ঘরে সেই মোমেন্টটা কী হবে পজিটিভ এবং ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে যদি ঘরে সেটাকে কী হবে নেগেটিভ তাহলে যেহেতু সম্বিকরণ আননোন ভ্যালু আছে এবং বস্তুটা স্থির বিমটা স্থির ধরে আমরা অঙ্কটা করছি সেহেতু মোমেন্ট ইকোয়ালটা হচ্ছে শূন্য তাহলে এখন আমরা খেয়াল করি এই বিন্দুতে একটা বল আছে সেটা হচ্ছে কি আরে বল যেহেতু এই বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়েছি সেহেতু এই আরে বলের কোনো কিন্তু কি নাই দূরত্ব নাই কারণ কি এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব কত শূন্য অতএব এই বিন্দুটা কিন্তু আমাদের মোমেন্ট পাবে না তাহলে কে মোমেন্ট পাবে আমাদের এখানে যে পঞ্চাশ নিউটন বল আছে এবং এই বলটা কি করতেছে ঘুরি কাটার দিকে ঘুরাচ্ছে তাহলে আমরা জানি কি মোমেন্ট সমান কি বল ইন্টু দূরত্ব তাহলে এই পঞ্চাশ নিউটন বল ইন্টু কি দূরত্ব হল দুই এবং এটা কোন দিকে ঘুরাচ্ছে ঘুরি কাটার দিকে ঘুরাচ্ছে এই দিকেই ঘুরাচ্ছে ঘুরি কাটার দিকে ঘুরাচ্ছে সুতরাং এটা কী হবে পজিটিভ মোমেন্ট তাহলে আমরা লিখলাম বল হচ্ছে পঞ্চাশ নিউটন এবং দূরত্ব হচ্ছে কত দুই তাহলে আমাদের এই বলের কাজ শেষ এখন আমরা এই বলে আসি এখানে আমাদের প্রতি মিটারে আছে বিশ নিউটন এটা কয় মিটার জুড়ে আছে দুই মিটার জুড়ে তাহলে মোট লোড কত এখানে চল্লিশ নিউটন এবং এই বলটাও কি সিমিলারলি কোন দিকে ঘোরাচ্ছে ঘড়ি কাটার দিকে ঘোরাচ্ছে তাহলে এখানে মোট লোড আছে কত চল্লিশ নিউটন প্রতি মিটারে বিশ নিউটন সুতরাং দুই মিটারে যেহেতু আছে এটা কত চল্লিশ নিউটন এবং এই দূরত্বটা কোথায় হিসাব করতে হবে যে সুষম ডিস্ট্রিবিউশন লোড যে দূরত্ব জুড়ে আছে তার ঠিক মাঝখানে যেহেতু এটা দুই মিটার জুড়ে আছে তাহলে এটা এক মিটার নিতে হবে তাহলে এখন আমাদের মোট লোড হচ্ছে চল্লিশ এবং ঘড়ি কাটার দিকে ঘোরাচ্ছে সেহেতু হলো পজিটিভ এবং দূরত্ব কত হবে দূরত্ব হবে কত এইটার অর্ধেক অর্থাৎ এই বিন্দু থেকে এই পর্যন্ত দূরত্ব আমাকে আসতে হবে তাহলে আমরা আগে আসি এই বিন্দু থেকে এই পর্যন্ত কত দুই মিটার তারপরে আরও কত আরও এক মিটার আছে তাহলে হলো তিন মিটার এবং এই দুই মিটারের অর্ধেক কত এক মিটার তাহলে এই পর্যন্ত যে দূরত্ব সেটা হলো কত আমাদের দুই আর এক তিন আর এখানে হচ্ছে দুই আর অর্ধেক এক কত হলো চার তাহলে দূরত্ব হবে কত আমাদের চার প্লাস এখন আমাদের আরেকটা বল আছে সেটা কি অসম ডিস্ট্রিবিউশন লোড তাহলে এটা কি প্রথমে লোডটা ক্যালকুলেশন করতে হবে হ্যাঁ লোডটা কীভাবে ক্যালকুলেশন করবো যে এটার ক্ষেত্রফল এটাকে আমরা উচ্চতা ধরবো এবং নিচেটাকে ভূমি ধরবো তাহলে কি যেহেতু এটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র এর ক্ষেত্রফল কি হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা এ কথাটা আমরা লিখে দিছি যে হাফ ইন্টু ভূমি পঁচিশ এবং উচ্চতা তাহলে এটা কী পাওয়া যাবে লোড পাওয়া যাবে আর এটার এখন কি দূরত্ব কাউন্ট করতে হবে আমাদেরকে দূরত্ব কাউন্ট তাহলে এই পর্যন্ত আসার আগ পর্যন্ত আগে আমরা এই বিন্দু থেকে এই পর্যন্ত দূরত্বটা নেই এ পর্যন্ত কত আছে প্রথমে দুই পরে এক তারপরে দুই টোটাল কত হলো পাঁচ তাহলে দুই যুগ এক যুগ দুই প্লাস আর এইখানে যে দূরত্বটা হবে এই লুটে যে দূরত্বটা হবে এটা কি হবে টু থার্ড যদি কর্নার থেকে আমরা আসি তাহলে হলো টু থার্ড আর যদি এরকম অবস্থা থেকে যেতাম তাহলে কি হইতো ওয়ান থার্ড এটা হচ্ছে ত্রিপুজের ভারকেন্দ্রের দূরত্ব তাহলে এখানে টু থার্ড মানে কি দুই এর তিন তাহলে যে দুই এর দুই এর তিন ইন্টু কতটুকু জুড়ে আছে দূরত্বটা দুই মিটার এই দুই মিটার গুণ করে দিলাম তারপরে আমাদের কি আছে আরেকটা লোড আছে কি আছে আর বি আছে এটা কিন্তু অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ ঘোরাবে এই বিন্দু সাপেক্ষে এই লোডটা কি করবে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করবে আর বি তাহলে আমরা যেহেতু ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘোরাবে তাহলে সেটাকে আমরা মাইনাস করে দিলাম মাইনাস মাইনাস সাইন বলের পরিমাণ হচ্ছে কি আর বি এবং দূরত্ব কত এই বিন্দু থেকে এইটা এই লোডের দূরত্ব খুঁজতে হবে তাহলে দূরত্ব হচ্ছে দুই আর এক তিন তিন আর দুই পাঁচ পাঁচ দুই সাত আর এক হচ্ছে আট তাহলে মাইনাস আর বি ইন্টু এইট ইকোয়াল টু কী হবে যেহেতু মোমেন্ট ইকোয়াল টু জিরো এই সকল মোমেন্ট নিয়েছি এই সকল ইকোয়াল টু কী হবে জিরো হবে তাহলে এই সমীকরণে আমাদের শুধু আর বিটা আননোন তাহলে চাইলে আমরা ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে দিয়েও ইকুয়েশন সমাধান করে আরবির মানটা বের করে নিতে পারি অথবা ম্যানুয়ালিও আমরা করে নিতে পারি যে যার মতো করে আমরা তখন কি ওই সমীকরণ যেহেতু আরবি আননোন একটা সমীকরণ থেকে একটা আননোনের মান অবশ্যই বের হবে সেহেতু আমরা আরবির মানটা বের করে নিয়েছি এখানে থার্টি নিউটন এখন আমরা যদি বিভিন্ন তো মোমেন্ট নেই তাহলে আর বিটা শূন্য হয়ে যাবে এবং এই বিন্দুতে আমাদের আর এর মানটা চলে আসবে সাপোর্ট আর এর মানটা চলে আসবে কিন্তু এটা করলে আমাদের আবার একটু সমস্যা হতে পারে অঙ্কটা অনেক বড় হয়ে যাবে চাইলে কিন্তু আমরা খুব সহজ করে করতে পারি আমরা যেহেতু জানি যে বস্তুটা সাম্যা
নিচের দিকে গিয়েছে আমরা যদি চিত্রটা দেখি নিচের দিকে আমাদের গেছে হচ্ছে পঞ্চাশ নিউটন তাহলে এটা কি হবে নেগেটিভ তারপরে এখানে আমাদের কত লুট আছে এখানে আমাদের লুট আছে কত চল্লিশ প্রতি মিটারে বিশ দুই মিটারে চল্লিশ নিউটন এটাও কি আছে ডাউনওয়ার্ড নিচের দিকে আছে তাহলে এটাও নেগেটিভ হবে এবং এখানে কি আছে আমাদের পঁচিশ নিউটন বল আছে এটা যদি আমরা ক্ষেত্রে ফলতে বের করি যে হাফ ইন্টু টু ইন্টু পঁচিশ টু আর হাফ কাটা গেলে তখন থাকবে হচ্ছে আমাদের পঁচিশ নিউটন অর্থাৎ এখানে আমাদের লুট আছে কথা পঁচিশ নিউটন তাহলে আর এ আর বি হলো পজিটিভ এবং পঞ্চাশ চল্লিশ এবং পঁচিশ হচ্ছে গিয়ে আমাদের নেগেটিভ বল এবং সকল ভার্টিক্যাল বলগুলোর যুগফল কত হবে শূন্য হবে এখান থেকে আমরা আরবির মানটা জানি তাহলে আরের মানটা আমাদের বের করা যাবে সবগুলা রাশিকে আমরা অপর পাশে পাঠিয়ে দিলাম এগুলো যুগ করলে এই তিনটা যুগ করলে হয় একশো পনেরো এবং আরবির মানটা কেউ তো ছিল থার্টি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন যদি আমরা বিক করি তাহলে পেয়ে যাবো কত সেভেন্টি এইট পয়েন্ট থ্রি থ্রি এইভাবেই মূলত সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বল নির্ণয় করতে হবে আমাদের তোমাদের যদি কোথাও কোনো রকম বুঝতে সমস্যা হয় বিভিন্ন টাইপের ম্যাথমেটিক্স সলিউশন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করতে পারো আমাদের ফেসবুক পেজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং হোম সেই পেজও তোমরা তোমাদের প্রবলেমগুলো দিতে পারো আর সময় স্বল্পতা হেতু অনেক কিছু শর্টকাট করে করা হলো অনেক ভিডিও তো তোমরা যদি কোনো কিছু না বুঝতে পারো অবশ্যই কমেন্ট করবা লাইক করবা আর কোনো সমস্যা হলে তো অবশ্যই জানাবা ঠিক আছে সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম